我听说神魔集团的老板是个女，张少，就是调戏这个女老板的，导致张氏集团受到了灭顶之灾。也不知道这个女老板究竟有多漂。那昨天家园那个陈班信誓旦旦的样子，这不知道的，还真以为是他灭了张家，殊不知他就是装模作样的打了个电话，正好发现你起了公关。你们怎么不进去啊？在这待着干什么？张小姐，人家神魔集团说了，所有人现在就等。请问这位小哥，贵公司老板答应会见我们吗？老板说过，谁都不见。是。是玲。江远，你怎么也在这儿啊？哟，江大少，你该不会是来神魔集团蹭热度的吧？昨天你正好发现神魔集团。要灭张氏，没想到你在定亲宴上，大家可一愣一愣，你骗得了别人，但你骗不了我。就是，不知情的还以为你是神魔集团高层，一句话就能神魔集团灭了张氏。石<笑>良，你也是和神魔集团来合作的吗？是啊，我爷爷已经说了，只要我能拿下与神魔集团的合作，从此以后我的婚姻大事就由我自己做主了。那是好事啊。可是刚刚神魔集团的老板派人来说，让我们先在这里等，也不知道要等到什么时候。简单，我直接带你上去。<笑>哎，慢着，小远，你自己想死没关系，可别连累我们。就是，别到时候惹恼了神魔集团，让我们在大街上乞讨。你们挺跳啊啊！敢不敢打个赌，看看神魔集团先接见谁？好啊，如果神魔集团先接见你。我就吃屎，我就绕着这座大楼躲风三尺。你呢？你们赌的可真够大！如果神魔集团先接见你们，我一边吃屎一边裸奔三圈。好、哦，这可是你亲口说的。江源，这么赌会不会太大了？没事。哎呀，赖总，老婆是会员情的小花，我爸曾经带我们一起吃过饭。我们看，憋着你二字，赵夫人。对不起，我们来晚了，让您受苦。什么？少夫人？我？少夫人？你们是不是搞错了？绝对没有搞错，您就是少夫人。赖总，你一定是搞错了。她是天华集团赵家的孙女，怎么成了少夫人？而且，你们老板是女的呀，这都哪看哪的？对对对，赖总，你您一定是搞错了。少少夫人的身份，您敢质疑？吴少。刚刚我们是不是打了个赌啊？江源，你敢？你们与江家下了赌，那么就要如实赴约。来人，带他们下去去跟李渊。赖总，你不能这样再下去。不能这样子。少，您请走。赖总，这合同真的这么优惠吗？感觉给我们天花集团占了大便宜。首先，我们神魔集团这次大举进军国内，自然是要树立一下表率，要不然如何让别人放心的与我们合作呢？更何况您是我们的少夫人，这点优惠不算啥。等等，赖总，能不能说清楚到底是怎么回事啊？我怎么就成了你们的少夫人了？这我就不清楚了，反正老板是这么吩咐的。要不你回去问问。好吧，那就先这样吧，谢谢赖总。什么少夫人？他们是这么称呼的，他给了我们很大的订单。我知道了，他们所说的少夫人不是你，而是我。吴雪，怎么说？刘烈，我不是上个星期刚从国外回来的，听说有一个帅哥要求我搭讪，说要给我一份大礼，说不定这个帅哥就是神魔集团的幕后老板呢。有道理啊，这神魔集团啊，表面上老板是个女的。实际上，背后啊还有一个真正的老板。这样说，就通了。陈雪啊，神魔集团的大老板，看上你喽！哦，这样一来，我们赵家就要发达了，再也不受那些企业的肆无忌惮的打压了。<笑>姐，看，这就是你我之间的差距。还说我对天王没有功劳，你的这份合同还是靠我的妹妹挣来的。你看你找男朋友，就是一个臭当兵的。你看人家程氏
这一上来就掉了这么大的进攻序，这怎么比喻？真气死我了！不行，你现在马上和江远分手，你到家，我一家进门。阿远呐、啊，什么时候叫石玲来家里，我们一起吃个晚饭吧？哎呀，老妈，你干嘛这么着急啊？你说干嘛？你都老大不小了，你自己的终身大事儿应该解决了。我说，不是你们两个故意在演戏骗我吧？哎，没有没有，老妈，石玲她最近公司接了个大单，可能得忙活一段时间。人家失灵是大家闺秀，对你不一定是认真的。要不老妈再重新给你介绍一个？别呀妈，我觉得失灵挺好的。哎，你这样，你等他忙完这段时间，我肯定帮你把他带回来。行，那我可就等着了。好。哎，怎么办呀？不行，让石玲她来一趟吧。石玲啊，我妈问你什么时候可以去我家吃顿饭、啊。你妈不会真的把我当成你女朋友了吧？别忘了，你面上你是我的男朋友，实际上你只是我的保镖而已。可是我觉得我妈已经开始怀疑我们的关系了。你如果一直不去的话，她又要给我介绍新的相亲对象了。万一到时候再遇到像叶小娟那种……可是你也看到了，我们天华集团刚刚接的神魔集团的大单。现在忙都忙不过来，连吃饭睡觉的时间都没有，还有空陪你妈妈吃饭呀？赵总不好了，联悦公和等多家集团开始拒绝对我们提供原材料，导致我们别说是神魔集团的订单了，哪怕是之前的订单也生产不了了。什么？怎么会这样？岂有此理！他们怎么敢这样？难道他们就不怕石墨集团吗？赵总，有句话我不知道该说不该说。说，现在外面传言说小赵总才是集团的少夫人，所以他们对石墨集团就丝毫不害怕了。小赵总，你妹妹啊，她怎么成了神魔集团的少夫人？这件事情我一会儿再给你解释。还有什么别的传言没有？现在集团内部还传言说，想让小赵总来担任公司的总经理。赵成雪他想干什么？想争夺权吗？哎，想摘取胜利的果实呗。姐，你说这话就过分。我只是让他给我一个果子。怎么？姐，给你介绍一下，这位是唐天平唐总，也是神魔集团夏国峰的总裁。什么？夏国峰？没错。你之所以能够拿到这份订单，完全是因为唐总骗了我。小意思，我只不过是让手底下的人稍微照顾了一下程雪家的公司。你说你是什么集团夏国分部的总裁？认识我吗？佳远，你算老几？人家庞总每秒钟几千上万呢，有一个臭当兵的你也认识？不错，我能见到的，就已经让你足够在别人面前炫耀，识相点的，赶紧滚啊！够了，赵成雪，你来我的办公室想干嘛？姐，我不是说了吗？我只是想拿到我应得的。这份订单完全是庞总看在我的面子上给咱们天华的。我的贡献够大了吧？要是没有我，天华集团可能就要面临破产清算了。所以这总经理的位置，理所应当归我。况且有了庞总的支持，咱们天华集团只会更上一层楼。姐，我相信你应该不至于为了一个总经理之位，看到天华面临破产清算吧？你说是他给的，就是他给的呀。证据呢？小子，我说的话就是证据。难道我还骗你不成？还是说你希望我收回这份订单？行，我倒要看。行了。赵成雪，如果你真的能让天华集团更上一层楼的话，这总经理之位让给你也不是不行。石玲、啊，不能让给他们，不就是让那几家企业恢复原材料供应吗？我帮你解决就行了。江远，你可太天真了吧？你以为你是谁呀、啊？你别管，如果我让他们恢复原材料供应，如何？你要是真的让他们恢复，小子。很有、哦、好，一言为定。那
行，就以三日为限，我等着你的好消息。咱们走。这下完蛋了，小赵总真的攀上了神魔集团的高枝了。一个小垃圾而已，狐假虎威。江远，小点声，万一真的被庞总听见了，取消了我们的订单。那我们天华可就真的万劫不复了。好了，师良，这件事交给我吧。你呢，就处理好公司分内的事务，还有其他一些事。其他一些事？什么事情？选一件好看的衣服，见我妈。喂，警卫，这个庞天培是我们的人吗？是的，店主。为了配合你的国内战略，我特地把他调到了国内。怎么了？原来如此。他竟然敢把给天华集团的订单的事全部揽到自己身上！什么？他竟然如此胆大包天！店主，我这就去处理他。行吧，查出他的问题。我不信这种人身上没有一点误会。谁呀？竟然胆大包天，不知道敲门吗？王总，这就好忙呀！我是天华集团的代表，来了两天都没空。我倒要看看你在忙些什么。王总真是好养性，原来是在玩连连看的，我还以为在看什么不可描述的情谁让你天天打？回去，保安，保安，不好了，保安都被他打倒了，现在都在外面候场。什么？年轻人，你竟敢打人！信不信我打个电话？不急，静静，反正你们天华集团彻底完蛋。我信，我信，王总您不大威，一言不合就能定人生死。不过我呢，也有本事，能让我们连月集团的股票下跌五倍。李鑫，你算老几呀？净凭你，还想操控我们连月集团的股价？我连月集团好歹也是个市值上百亿，哪怕用上杠杆所需的资金也绝对不少。哦，看来王总是不信了，那不妨我们试一试。喂，动手吧。放我放下。王总看来还是不相信你，不妨一看爸爸会是干什么。小子，看到了没有？我们连月集团的股价时闻正涨，就凭你还想让我们力挺买？有撒欢叫做的境遇。老子创业的时候，你怕是还没出生。王总，掉掉了，掉了。什么掉了掉了？你会不会说话？这这这怎么可能？你是什么人呢？怎么做空我们的股价的？只要我想，就没有我办不到的事。当然，王董，你也可以硬撑着，哪怕停牌也坚决不恢复原材料订。只是你们公司的损失可不是一笔小数目。况且，你能保证其他几家不恢复，到时候我损失的可只有你一个人。别说了，我恢复啊！我恢复还不成吗？现在召开五大会。就是早八年，赵十明等助理就位，进行讨论。批评罢工，这都已经三讨了。我们的原材料早已用尽，必须换上更有能力的人。说的没错，我推荐赵忠雪做你能力，担任总经理。天华不能再这样下去了。这话说了，底线不明确。十明呢，虽然是我的亲戚。但是，他的一系列操作，已经给我们天华集团造成了很大的困扰，甚至是逼不得到了不得不换人的时候了。江源可是答应了三天内让那些企业恢复原材料的提供，现在已经第三天了，到现在还没有任何消息。难不成你是想看到我们天华集团因为逾期而赔偿大量违约金？就算我跟庞总熟，那也得走合同啊。喂，江远，事情办得怎么样了？明天就要召开股东大会了。放心，一切 OK， 我保证你会继续待在总经理的位置上。同时，你别忘了，我帮你解决了事，你就要答应陪我回家吃饭。嗯。江远，你怎么还不来？既然如此，石玲，三天时间已到，你依然没让让他们恢复，现在。我们一票同意罢免赵世明为总经理了，请举手
我已经搞定了这几家公司，他们已经签订了合同，今天就可以回国。没想到你真才下了合同，不过可惜来迟了，现在都归我了。因为就在一分钟前，我姐已经被罢免了总经理的职位，而我继任了新的总经理。谁呀、啊？我明明已经把。好，是，天元。听清楚，这是天华集团的董事会，这是一个外人可以随便聚会的，摆清自己的位置。程雪已经是现在的总经理，一切事由由程雪负责。我同意董事会的提议。是的。我亲爱的姐姐，终于认清现实，但是我也退出天华集团，并且放弃所有在天华集团的股份。好。就你们这些破公司，踩的跟二五八万似的，谁稀罕呀？这样，我们走。班长，赵司令啊，你要想留下来，我不是不可以。唐总，你这话什么意思？唐总，咱不是说好了吗？把我解除总经理职位拉下去，可以补上去的。话是这么说没错，但把你姐赶跑，万一订单完不成，上面追查一下。嗯，刘司令，你要走也不是不可以，但必须赔偿我们神魔集团和天华集团因此带来的巨额损失。对对对，想走，先把损失赔。那那不要太过分了。过分？这还是轻的。你不是和连月等公司同心签了合同？只要我一句话。他们就能再度违约，你就这么自信？小子，我看你是小看了我们神魔集团的势力。只要一句话，天宁市绝大部分的企业都会乖乖听你的，让他谁活谁就。我很自然的，也包括天华。自作孽，不可能。小子，你还敢说大话？带人先知道他，张氏集团老太后唯一留下来的高层，在你面前跟他妈挑梗刺。要不是带人先把我遣的还算少，他早就该清算了。还是庞总啊，以后我们的电话计算就靠你了。庞总，我可以多多干一个吗？放心。只要你把我伺候好了，今后天华的签单将会源源不断。哪怕把你们捧上天明市第一企业，在话下，神魔集团特使代我情报。小赖，你来这里做什么？黄天培听令，您贪污受贿，勾结他人。现将不再担任神魔集团下国区总裁一职。哈哈哈哈哈哈！天哪，对呀，不愧是你啊！啊，哎呀，赖老师，你不过是张氏集团的余孽啊！能被神魔集团收留，那已然是祖上烧了高香了。怎么，你还想撤我们庞总一职啊？嘿嘿，花天下之大吉。就是，你这是假酒喝多了吧？小白，你现在的胆子是越来越大，居然敢于捏造假面目开赌，还说贪污受贿，有证吗？王天培，你真以为你自己所做的一切会不会知晓的？这，我就是这么做的。唐总，你不会忘了。之前就找过，给我告了，在天华市场没几个，还说什么告了的所有损失
会两会有什么？毛总，谁是毛大？还有仇？唐导，你要觉得我一个人力量不够的话，我可以把陈主任找来，让他当面跟你对峙，看你还有什么话说。唐天培，你还有什么话说？来人，把他抓起来！你，放开我！蔡文兴，你没有权利抓我。看看你身边的人，哪个不是老板的亲戚？没有老板的命，我怎么能使唤着他们？我要请老板，我不服！集团里恐怖，我们集团里危险，不要见老板。老板也是你想变成这样的？拖下去！戴总，我们的订单，我们老板说了，你们这大无耻的，取消你们神魔剧团的订单。你们怎么能这样？我们是什么集团的上夫人？那咱对不起，之前都是我们的错。你看看咱们都是天平人的份上，我是高级对手。你看我这大孙女，你看着长得漂亮。爷爷，你怎么能这样？闭嘴！肯定是我错。是不是先把你骂？你这老头也真是无耻到一定程度了，连自己亲孙女都骂。就是，我就没见过你们这么不要脸。我宣布，爷爷集团。从此不再与天华合作。王先生，赖总，这都是唐天培自己的主意，与我无关。赖总，你跟一个穷当兵的比比什么？这是没有跟这个石英结婚，就是结了婚，不能让他离婚。够了，爷爷，我为咱们赵家奋斗这么久，我在您眼中只是一件可以随时被送出去的物品。这样，我也对你们大姐的祖宗一个誓从现在起，我不再是赵大人，这一切都与我无关。这才对嘛？这才对嘛？慢着，赵师爷，我还没说完呢。我警告你，不要再招惹江先生和赵小姐了，否则我对你不客气。